Lucas 21, el sermón adventista del Maestro. El sermón escatológico de Cristo es el relato profético más conocido sobre los eventos que precederán a la segunda venida del Señor. Este panorama de acontecimientos futuros encuentra un paralelo en los otros evangelios, en San Mateo capítulo 24, en Marcos capítulo 13, siendo aquí en Lucas estas consideraciones o, o algunas conclusiones. Jesús y sus discípulos estaban en el templo cuando después de una observación de elogio del Salvador a una viuda que entregó su ofrenda dando todo lo que tenía. Los que estaban allí delante del esplendor de la sagrada construcción exclamaron sobre la grandeza y pompa del edificio. Pero Cristo, sin ninguna expresión de deslumbramiento, dijo... Vendrán días en que no quedará piedra sobre piedra que no sea destruida. O sea, ese edificio iba a acabar. Enseguida, después de esta sorprendente declaración del Maestro, los discípulos querían saber algo más de esas señales que precederían a ese tremendo acontecimiento. Es curioso observar, de acuerdo con el propio cuestionamiento de sus seguidores, Jesús va a mezclar a propósito, los eventos que señalarían la destrucción de Jerusalén y del templo, que finalmente ocurrió en el año 70 después de Cristo, con los que deberán ocurrir antes de su regreso en gloria. Las señales no, no tienen una función alarmista. Lo que procuran es conducirnos a un reavivamiento, una escatología que nos permita prepararnos para el tiempo final, basada en las Escrituras, que no nos lleve a un histerismo religioso, ni tampoco a empeorar la tibieza espiritual. No debemos hacer de las señales un fin en sí mismo, sino como un estímulo para levantar la cabeza, para mirar hacia arriba, para renovar el compromiso, la confianza y la fidelidad, porque la redención está cerca, tal como dice este mismo capítulo. Amigos, estamos en los momentos finales de la historia de este mundo. Más que nunca necesitamos purificar nuestros corazones a fin de ser hallados preparados ante el Hijo del Hombre en su venida. Vivamos cada día preparados para la venida del Señor. Vamos a orar. Gracias Señor por las señales, por las profecías ilustrativas del tiempo final que precede a tu regreso. Danos fuerzas para vivir fielmente tus enseñanzas, para prepararnos, para compartir con otros. Ayúdanos a no ser simplemente conocedores de la Escritura, sino también practicantes. A no caer en, en una tibieza espiritual o en un alarmismo que no ha sido el propósito por el cual nos muestras el tiempo final en el que vivimos. Que podamos desarrollar una vida de fe, de obediencia y de fidelidad. Oramos y agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Muchas gracias amigos. Un abrazo. Hasta mañana, si Dios quiere.